Il circolo tennis si apre al pubblico. L'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'associazione che ha incomodato d'uso la struttura comunale segna un'inversione di tendenza rispetto al passato. Non più un luogo di elite ma un vero e proprio parco a due passi dal centro storico per i cittadini. In conferenza stampa il sindaco Paolo Perrone e il neopresidente dell'associazione circolo tennis Beppe Dell'Anna comunicano le importanti novità. Un circolo aperto dalle 8 del mattino sino a tarda sera, spazi ricreativi, ristorante e bar fruibili da tutta la popolazione. Un'attività di insensibilizzazione volta ad avvicinare ulteriormente i leccesi ad uno sport, il tennis. Qui ci si potrà persino sposare con rito civile. Abbiamo delle realtà che sono delle realtà che sono già dei parchi da sempre, ma che sono state per vari motivi chiuse eh, alla città. Uno di questi è il circolo tennis. Abbiamo provato anche con la forestale, con il parco del Galateo, ma sono di proprietà della regione e ancora non siamo riusciti ad ottenerne l'uso. Nei mesi precedenti il circolo tennis è stato al centro di una serie di iniziative, una fra queste è la petizione popolare sottoscritta da 3.000 leccesi, portata avanti da Gigi Pedone che oggi gioisce e finalmente il parco ritorna ai leccesi. Polemiche all'esterno ma anche veleni all'interno del circolo, come i diversi debiti che l'associazione aveva accumulato per lavori di manutenzione e canoni d'affitto arretrati nei confronti del comune, poi rimodulati attraverso un piano di rientro con scadenza 2014. Ci consente di aprire e noi apriamo alla città. Il costo per la città sarà a costo zero, il comune non ha nessun onere, noi eh, lo gestiremo però con questo meccanismo di apertura. Per quanto riguarda, noi, riguarda i debiti, eh, le dico che i vecchi soci si sono fatti carico del, degli oneri di ripianamento di questi debiti. Tengo a precisare che i nuovi soci e chiunque volesse diventare socio del circolo non dovrà farsi carico di alcun onere riferito ai vecchi debiti ma soltanto pagare un canone mensile, una retta mensile che sarà di 60 euro per i soci giocatori di tennis mentre sarà di soli 30 euro per i non giocatori di tennis per partecipare, per, per essere parte di un'associazione e di un circolo sportivo che ha una sua storia.